Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Cán bộ vừa bị khởi tố, tri cục quản lý đất đai Hà Nội bị giải thể. Khởi tố tạm giam cán bộ xã ở Hà Giang ngó lơ cho lâm tặc phá rừng. Bắt giữ kẻ mạo danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân của 26 tỉnh thành để xin tiền. Khởi tố cặp đôi giả danh cán bộ ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo bán xe thanh lý. Bắt đối tượng lừa bán chung cư chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng ở Bắc Giang. Đối tượng cõng trên mình hai tiền án vẫn liều lĩnh từ Nghệ An sang Hà Tĩnh cướp giật. Ngay sau đây mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Cán bộ vừa bị khởi tố, tri cục quản lý đất đai Hà Nội bị giải thể. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc giải thể tri cục quản lý đất đai Hà Nội để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cụ thể, Chủ tịch Hà Nội quyết định giải thể tri cục quản lý đất đai Hà Nội thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, gồm phòng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phòng đăng ký thống kê đất đai, phòng kinh tế đất. Căn cứ quyết định trên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội chỉ đạo tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai Hà Nội, các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Sở thống kê số lượng biên chế được giao, số lượng công chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị trụ sở làm việc, hồ sơ sổ sách chứng từ tài liệu, công nợ và các quyền lợi nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của tri cục quản lý đất đai Hà Nội, bàn giao về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. Tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai Hà Nội thống kê số lượng biên chế được giao cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động của tri cục theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thực hiệu hiệu lực thi hành. Trong thời gian thực hiện giải thể, tri cục quản lý đất đai Hà Nội được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tri cục sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định. Trước đó vào ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng các thuộc cấp điều tra về vi phạm hoạt động bán đấu giá tài sản quy định tại điều 218 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó một số cá nhân làm việc tại tri cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đông Anh, Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội cũng bị cáo buộc là có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự do có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu thầu đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, Đông Anh Hà Nội. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về các hành vi vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại huyện Đông Anh. Khởi tố tạm giam cán bộ xã ở Hà Giang ngó lơ cho lâm tặc phá rừng. Ngày 20 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hữu Tài, sinh năm 1987, trú tại xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thiền công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận vụ án vi phạm quy định về khai thác rừng, lâm sản xảy ra vào ngày 23 tháng 7 tại thôn Nà Bó, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, xác định Vũ Hữu Tài là cán bộ bán chuyên trách nông lâm ngư nghiệp của xã Đức Xuân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tài phát hiện vi phạm quy định về khai thác rừng và lâm sản, nhưng đã không báo cáo, tham mưu và xử lý theo quy định. Bắt giữ kẻ mạo danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 26 tỉnh thành để xin tiền Ngày 20 tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định được đối tượng mạo danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng email gửi vào hộp thư công vụ các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1993, thường trú tại Cát Tiên, Lâm Đồng, tạm trú tại phường Long Bình, Đồng Nai. Đầu tháng 9 năm 2021, nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhận được thư điện tử từ một địa chỉ email gửi vào hộp thư điện tử công vụ. Các email có nội dung tương tự nhau, tự xưng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hỏi thăm về sức khỏe, công việc và nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng gửi cho người quen. Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị nội bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của
Tuy nhiên, địa chỉ email trên không gian mạng đăng ký giả mạo thông tin cá nhân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, số tài khoản ngân hàng cũng của một người khác không liên quan. Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng các thủ đoạn tinh vi để che giấu danh tính trên không gian mạng nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Phải mất khá nhiều thời gian, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng mới xác định được tung tích đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên. Đó là Đặng Thanh Tùng, sinh năm 93, thường trú tại Cát Tiên, Lâm Đồng, tạm trú tại phường Long Bình, Đồng Nai. Qua xác minh nhân thân, la lịch, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Thanh Tùng có anh trai là Đặng Quang Thông, là đối tượng từng có hành vi giả mạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang chấp hành án phạt tù tại tỉnh Bình Phước. Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch truy bắt xử lý đối tượng. Cùng thời gian tổ công tác của công an tỉnh triển khai lực lượng truy bắt, thì đối tượng này cũng bị công an tỉnh Bình Phước bắt giữ nhằm làm rõ hành vi sử dụng thư điện tử mạo danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặng Thanh Tùng khai nhận từ tháng 7 năm 2021, đối tượng đã tạo lập tài khoản email của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Bình Phước và tài khoản email của 24 lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở ban ngành nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khởi tố cặp đôi giả danh cán bộ ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo bán xe thanh lý Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố hai bị can Vũ Thanh Tiến và Nguyễn Thị Noãn do liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2018, qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Quang Đê, chú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, quen biết Vũ Thanh Tiến, sinh năm 84, chú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Tiến giới thiệu mình là nhân viên của một ngân hàng tại Hà Nội, còn Nguyễn Thị Ngoãn, sinh năm 89, chú tại Phúc La, Hà Đông, là cấp trên của Tiến. Hiện Ngoãn đã có những lô xe ô tô phát mại của ngân hàng, bán giá rẻ hơn thị trường. Tin lời, Tiến, anh đây đã nhiều lần ngỏ ý nhờ Tiến mua xe cho mình và bạn bè người thân. Theo đó lần đầu tiên vào khoảng tháng 1 năm 2018 thì anh đây nhờ Tiến hỏi mua giúp cho a vợ một chiếc xe Kia Morning. Nhận lời anh đây, Tiến đã gửi thông tin một xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning màu nâu. Đợi xe là 2016 cho anh này và thỏa thuận giá là 200 triệu đồng. Sau đó anh vợ của anh đê đã chuyển cho Tiến số tiền trên. Tiến hứa hẹn với vợ anh đê trong ngày sẽ giao xe. Tuy nhiên ngày 23 tháng 5, Ngoãn và Tiến mới giao cho anh này chiếc ô tô nhãn hiệu Kia màu trắng. Tiếp đó đầu tháng 5 năm 2018, anh đê tiếp tục nhờ Tiến hỏi mua cho một người anh vợ khác là anh Lê Trung Đê trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, một xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6. Tiến hỏi Ngoãn và được người phụ nữ này gửi cho thông tin chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda 6 màu xanh. Sau đó thì Tiến và anh Đê đã thỏa thuận giá mua chiếc xe là 690 triệu đồng. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, anh Đê đã ký hợp đồng mua bán chiếc xe, đồng thời đến ngân hàng chuyển tiền cho Tiến 650 triệu đồng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Ngoãn đã giao cho anh Lê Trung Đê chiếc xe ô tô nhãn hiệu trên. Thực chất đây là xe của Ngoãn và đang bị đối tượng dùng để thế chất tại ngân hàng. Cũng trong tháng 5 năm 2018, anh Đê nhờ Tiến hỏi mua xe ô tô giúp anh Lâm Đức Xê, chú tại Phú Diễn Bắc Từ Liêm, và anh Nguyễn Đức Tê, chú tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân. Tiến hỏi ngoãn và được ngoãn gửi thông tin hai chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng và màu đỏ. Tiến đã thỏa thuận với anh D, anh C, anh T, giá mua xe là 530 triệu đồng một chiếc xe. Sau đó các anh này đã chuyển cho Tiến đủ số tiền để mua hai chiếc. Tiến chuyển cho ngoãn 760 triệu đồng, còn 300 triệu đồng thì Tiến vay ngoãn để sử dụng vào việc cá nhân. Ngày 26 tháng 5, ngoãn có giao cho Tiến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning để đưa cho anh T làm tin. Tuy nhiên do không có giấy tờ xe nên anh T không nhận. Đến nay thì Tiến không giao được xe cho anh C và anh T, cũng không trả lại tiền. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ngoãn báo cho Tiến một lô 10 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning giá khoảng 280 triệu đồng mỗi xe. Tiến báo lại cho anh D. Anh D sau đó thỏa thuận với Tiến và Ngoãn mua lô xe trên với giá 240 triệu đồng một xe, đặt cọc trước 50 triệu đồng. Anh D tiếp tục rủ Tiến và hai anh vợ góp tiền đặt cọc mua lô xe trên và chuyển vào tài khoản của Tiến tổng cộng là 360 triệu đồng. Đến nay, Ngoãn và Tiến vẫn chưa giao xe cho anh Đê. Bắt đối tượng lừa bán trung cư chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng ở Bắc Giang Ngày 21 tháng 12, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng Đặng Đức Lâm, sinh năm 1987, trú tại thôn Hùng Lãm 1, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành điều tra theo đơn tố giác tội phạm, xác định đối tượng Đặng Đức
Không dừng lại ở đó, đến thời hạn trả số tiền còn lại cho gia đình chị D, đối tượng đã yêu cầu chị D phải đưa thêm cho anh ta 500 triệu để đi chuộc lại giấy tờ. Tại cơ quan công an, Đặng Đức Lâm khai nhận đã lừa nhiều công dân đặt tiền mua chung cư bất động sản, rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng. Vụ việc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan công an thông báo, người dân nào là bị hại khi tham gia giao dịch, mua bán nhà đất với Đặng Đức Lâm, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tại địa chỉ Q05 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang hoặc số điện thoại 0989 566 798 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối tượng cõng trên mình hai tiền án vẫn liều lĩnh từ Nghệ An sang Hà Tĩnh cướp giật. Ngày 21 tháng 12, tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Cường, sinh năm 1990, ngụ tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tội cướp giật tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12, trong lúc đang dừng xe để mở cửa vào nhà, chị LTH, sinh năm 93, ngụ tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy vượt lên, giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 Plus để ở túi quần phía sau, rồi vít ga chạy thoát. Sự việc nhanh chóng được trình báo cho lực lượng chức năng. Vào cuộc điều tra sàng lọc đối tượng, chỉ hơn một ngày sau, tức 17 tháng 12, lực lượng chức năng đã xác định được Cường chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên nên đã tiến hành truy bắt khẩn cấp. Bước đầu, Cường khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân đã điều khiển xe máy từ thành phố Vinh sang huyện Nghi Xuân để tìm kiếm con mồi. Khi phát hiện chị Hát đang mở cửa và để điện thoại sau túi quần Cường, liền không chút ngại ngần thực hiện vụ cướp. Sau khi có chiến lợi phẩm, Cường đưa chiếc điện thoại đi thế chấp tại một quán cầm đồ trên địa bàn thành phố Vinh, lấy 1,2 triệu đồng để tiêu xài. Được biết, Cường đã từng có hai tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.